শুভ সন্ধ্যা দর্শক ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে বিশ্ব নারী দিবস আমরা একত্রিত হয়েছি এ বিষয়ে কিছু বলবার জন্য আমার মনে হয় যে নারী দিবস বা নারীকে নিয়ে কত কিছু যে বলার আছে কত কিছু যে বলার থাকে তার কোনো শেষ হয় না আমাদের সাথে আজকে অনেক অতিথি আছেন আমাদের তাদের সাথে আমরা আজকে আমরা শেয়ার করব জানতে চাইবো তাদের অভিজ্ঞতা বলবো নিজেরটা তাই আপনাদের সাথে আজকে একত্রিত হয়েছি আপনাদের সামনে এসেছি বিশ্ব নারী দিবসে আমাদের টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে থিম ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে ইস প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি বাই টু থাউজেন্ড স্টেপ ইট আপ ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইউনাইটেড নেশনসের গোল হচ্ছে বাই টু নারী এবং পুরুষের যে ইকুয়াল একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে যাতে সম পরিমাণে হয় ফিফটি ফিফটি এটা হচ্ছে আমাদের ইউনাইটেড নেশনসের আজকের গোল এ বিষয়ে আমরা কতটুকু এগোতে পেরেছি এবং কতটুকু আগাতে হবে এর জন্য কি করতে হবে আমার সঠিক সম্পূর্ণটুকু জানা নেই পৃথিবীর অবস্থা এখন কি কেমন আছে আর তারপরে মনে হয় যে আমরা অনেকটুকু এগোতে পেরেছি এবং আরও সম্ভব আমাদের টু থাউজেন্ড মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা এগিয়ে যাব দর্শক আমাদের সঙ্গে আজকে যে মানুষগুলো এখানে এসছেন তারা সবাই নিজের গুণে এবং নিজের পরিচয়ে পরিচিত আমি তারপরেও তাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সবচেয়ে বায়ে আছেন কবি এবং সাহিত্যিক নাসরিন চৌধুরী উনি আমার খুব প্রিয় একজন লেখিকা আমার একটা নারীবাদী লেখিকা হিসেবে আমি বলবো তারপর আমার সব সব থেকে যে বিষয়টা ওনার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে উনি খুবই হাসি খুশি এবং সহজভাবে সব কিছু উপস্থাপনা করেন নাসরিন চৌধুরী পেশায় একজন টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের সঙ্গে আছেন আরও মেহের নেসা জোবায়দা উনি প্রডিউসার এবং ডিরেক্টর টাইম টেলিভিশন উনি পেশায় অবশ্যই একজন জার্নালিস্ট এবং আমার আরেকজন প্রিয় একটা একটা দু একজন খুব প্রিয় মহিলার নাম যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে আমাকে মেহের রেসা জোবায়দার নাম বলতেই হবে আমার ডানে আছেন আমার ডানে আছেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী উনি রাজনীতিবিদ তবে ওনার বেশি বড় পরিচয় হচ্ছে আমার কাছে উনি একজন উনিও একজন কবি এবং খুব ভালো একজন লেখক আমি সবসময় এই লোকগুলোকে কখনোই মনের ভিতরে রাখার চেষ্টা করি এবং সবসময় ফলো করি দেখি ওনারা কি বলছেন বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে এবং এই লোকগুলো আমার অনেক প্রিয় আমি আমি আজকে চিন্তা করলাম যে এদের কাছ থেকে শুনি যে ওদের কি ধারণা আছে এবং কি প্ল্যান আছে ভবিষ্যতে নারী নারীদের জন্য ওনাদের কাছ থেকে শুনবো নাসিন আপার আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি যে এতটুকু পথ এসেছেন আপনি আমি জানি আপনার আপনি অনেক দূর পার হয়ে এসছেন অনেক চড়াই উতরে পার হয়ে আপনি এখান থেকে আপনি বাংলাদেশ থেকে এসছেন এবং সফল একজন মানুষ আপনার কি ধরনের বাধার মুখ সম্মুখীন হতে হয়েছে একজন মেয়ে হিসাবে এবং একজন মানুষ হিসাবে একজন মেয়ে হিসাবে আমি কতটুকু বাধার সম্মুখীন হয়েছে আমার জীবনে আমার জীবনকে আমি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি একটা আমার দেশে আর একটা প্রবাসে দেশে যখন ছিলাম বাবা বাবা মা ভাই বোন সবার সাথে সেটা সেই সময় মানে পড়ালেখা করতে যে তারপরে বাইরে কিছু কালচারের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হব লেখালেখি করতাম ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আমার বাবা একটু রক্ষণশীল যদি উনি পেশায় ডাক্তার আমাদের লেখাপড়াটাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিতেন কিন্তু আদার কালচার যদি করতে চাইতাম সেটাতে আমি অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি সেটা ভাবলে আমার এখনো কষ্ট লাগে যেমন আমার আব্বা আব্বা এটা চাইতেন না যে আব্বার আদার আমার যে চাচারা আছে চাচারা তাদের মেয়েদেরকে পড়তেই দেয়নি আর আমরা পাঁচ বোন আমার আব্বা আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই পড়াবেন সেই আব্বার ব্রত সেটা আমাদের ব্রেন আছে আর আমি আমরা পাঁচ বোনের মধ্যে আমি তৃতীয় তো আমার বড় আপা যতটুকু সাফার করেছে লেখাপড়া করতে যে উনি কমিউনিস স্কুলে হোস্টেলে থেকেছেন কারণ যেতে আসতে অসুবিধা পাড়ার মানুষ ইয়ে করবে আপাকে আমি দেখতাম ঘোড়ার গাড়িতে একটু পর্দা টানা থাকতো সেরকম গাড়িতে যেতে না আপা পরবর্তীতে সেটা আর ছিল না তারপরে আপা পাশ করে যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন তখন হলে থাকতেন তো আমার আপা কোনো একদিন একটা সিনেমা দেখতে যেতে পারে যে মানুষ খারাপ বলবে আর আব্বার কানে গেলে আব্বা অনেক দুঃখ পাবে এটা আমারই ছোটবেলায় যখন আমি স্কুলে যাব যাব তখন তখন পূর্ব পাকিস্তানি ছিল যুদ্ধ হয়নি আমি স্কুলে যাব যাব কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের সময়ে এসে বাধাগুলো আর আমাদের ছিল না কিন্তু আমি যখন লিখতাম সেটাও যেন পছন্দ হতো না পরিবারের এরকম বেশি বাধা মনে করছেন যে আমাদের বাংলাদেশ হওয়ার পরে বাধাটা কি একটু ভিন্ন রকম মনে হয়েছে আগের 
পাকিস্তানের সময় মনে ছিল যে বেশি বদ্ধতা ওটা আমার মনে হতো আমার ছোটবেলায় শৈশবের চোখ দিয়ে আমি যেটা দেখেছি আবার যখন বাংলাদেশ হলো তখন আমার কাছে মনে হলো যে না দরজা জানানা গুলা যেন এত বন্ধ না এটা আমি ছোটবেলা থেকে ভাবুক ছিলাম তো আমি টের পেতাম তো আমাদের দেশ যখন আমাদের স্বাধীন হলো তখন অনেকটুকু সহজ হয়ে গেল মনে মেয়েদের জীবনটা কিন্তু ওই সময়টা আমার খুবই শিশু বয়স ছিল আমার তো আমার বড় আপা শেষ পর্যন্ত ডিজি হয়েছিল যে লেখাপড়া খুবই বিলিয়ান ছিল এবং ডিজি ডিজি হয়ে সে রিটায়ারমেন্টে গেল তো ওই যেই মেয়েটা ওই ছোটবেলায় লেখাপড়ার জন্য আব্বার খুবই স্বপ্ন ছিল মেয়েরা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে সেটা আব্বার স্বপ্নটা সফল হয়েছে তো এটা আমি মনে করি যে ওই বাধাগুলো পেরিয়ে আব্বা যে আমাদের মন্ত্র দিয়েছে যে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে কিন্তু আমার চাচারা চাইতেন মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিয়ে দাও দেখতেছি যে না এখন অনেক অনেক যাচ্ছে মেয়েরা এগিয়ে আমাদের দেশে আর আর যদি বলে আমেরিকান জীবনে আমি কি সাফার করেছি তো আমি একটা ইমিগ্রেন্ট হয়ে এখানে এসছি আর আমি বলবো যে আমার ভাগ্য ভালো অনুভব করেছেন যে আপনার আপনার বাসা থেকে আপনার খাবার দাবার ব্যাপারে বা যেকোনো কিছুর ব্যাপারে পুষ্টির নিশ্চয়ই আপনি আমি বলবো না যে কোনো অভাবের জন্য আপনি কি এরকম করে দেখেছেন যে আপনার ভাইয়ের প্রতি যদি ইলিশ মাছ আনা হতো মাথাটা দুই ভাগ করে আজকে দুই ছেলে মেয়ে খাবে পরে আবার আরেকজন খাবে এরকম করে রুলিং করে আসতো কে মুরগির রান খাবে সেটা আমার রুলিং করে দিত ছেলে খাবে মেয়ে খাবে এটা না সন্তান ছিলাম আমরা মনে হয় সেভাবে আপনাকে আপনাকে বিবেচনা করা হয়েছে বলেই আপনি বোধ আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি আপনিও বাংলাদেশ থেকে এসছেন তো আমি জানি যে এখানে আপনি ইউনিভার্সিটিতে গেছেন তো এই যে একটা বড় একটা একটা বাধা আপনি পেরিয়ে এখানে এখানে ইউনিভার্সিটিতে সবাই তো যায় না অবশ্যই সবাই যায় না তো যখন আপনি গেলেন আপনার পরিবারে আপনার আপনার পরিবার ছিল তখন আপনি আপনি বিবাহিত তখন আপনি এটা কি খুব সহজ হয়েছে আপনার জন্য ছেলে মেয়ে ছিল অবশ্যই একটু আপনার প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাহিদাপা নারী দিবস উপলক্ষে সমস্ত নারীদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বলতে চাই যে আসলে আপার রেফারেন্স থেকে আপা আমার সম্মানিত আপা উনি বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন পন্ত ওনার ইসে চলে আসছে যে ট্রানজিশনটা লাইক মহিলাদের ওই সময় নারীদের যে অবস্থা ছিল অবস্থান ছিল স্বাধীনতার পরবর্তীতে যে অবস্থান ছিল তার থেকে স্বাধীনতার এক দশক পরে যখন আমরা আমাদের জন্ম হলো এবং আমরা যেভাবে বড় হয়েছি ওনার এটা একটা ওনার কথা কথার ইসেই মনে হচ্ছে যে আমরা আরও বেড়ার আরও একটু ভালো পরিবেশে পরিবেশ পেয়েছি তখন যেমন ওনার বোনকে ধরেন একটা এক ধরনের আড়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমরা আমি ছোটবেলা থেকে আমার হাই স্কুল ছিল আড়াই মাইল দূরে আমি পায়ে হেঁটে আড়াই মাইল দূরে স্কুলে গিয়েছি আমার সাথে কোনো বডিগার্ড ছিল না আবার এই আড়াই মাইল আমি পায়ে হেঁটে এসেছি আসার পথেও কেউ আমাকে গার্ড দেয়নি তো এই 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 এটা মানে স্বনির্ভরতার যে প্র্যাকটিস এটা ছোটবেলা থেকে পেয়েছি আপনি কি কোনো আমি ইন্টারাপ্ট করছি আপনি কি কোনো অবস্টেকল শিকার হয়েছে এই যে আপনি প্রতিদিন স্কুলে যেতেন পায়ে হেঁটে আসতেন আমি বলবো না যে হয়তো কোনো মেয়েরাই হয়নি তো হয়ে থাকলো আমার জানা ছিল না যেখানে সমাজে দেখেন একটু একটু যখন কেউ ভালো অবস্থানে তাদেরকে কিন্তু খুব বেশি বদল করে না আমি ঠিক অন্যদের অভিজ্ঞতা বলতে পারবো না কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলি যে আমার আমি এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হইনি তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা ছিল যে এই প্র্যাকটিসগুলি আমার ছোটবেলা থেকে হয়েছে আর একটা প্রশ্ন আপনি আপাকে করেছিলেন এটা জবাবটা আমি দেওয়াটা মনে করি যেটা অনেক রিলেভেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে 
ভাই এবং বোনের বৈষম্য আমার পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের হিউজ বৈষম্য ছিল কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তার উল্টাটা মানে আমাদের আপন ভাইয়েরাই আমাদের কাজের ছেলের মতো ছিল যেমন কলমটা লাগবে বাজারে কে যাবে এই যাও কলম নিয়ে আসো মেরির কলম লাগবে আবার হঠাৎ করে নোট খাতা সন্ধ্যাবেলা শেষ হয়ে গেছে নোট খাতা কে আনবে আর একটা ছেলেকে ধরে বলবে যাও এখন বাজার যাও ওই আড়াই মাইল ধরে যে নোট খাতা নিয়ে আসো ছোটবেলা <laughs> আমরা জানতাম কিভাবে মানে সমস্যা গুলি কিভাবে ডজ করে যাওয়া যায় যে বিষয়গুলি ছিল যে আমরা ধর একটু চালাক ছিলাম যেমন আব্বা পছন্দ করতেন না যে লেখাপড়া রেখে ঘুরে বেড়ানো তো ছেলেগুলো একটু ডান পিঠে ওরা ঘোরাঘুরি করতেন আমরা খুব ভদ্র আব্বা আসার সময় বলি বই একটা নেটে বলে ওপর বসে থাকতাম বই পড়ি আর না পড়ি তো আব্বা দেখতেন যে ও মেয়েগুলো তো খুব লক্ষ্মী দেখছো আমার মেয়েগুলো অনেক ভালো আমরা সাত বোন চার ভাই তা আব্বা লোক লোকদের সাথে বলতেন যে আমার এই চারটাও যদি মেয়ে হইতো আমার জীবনটা আরো বেশি শান্তি এরকম তো বলা ছেলে ছেলে করে ধারে কাছে ওদের জীবনটা আসলে অনেক কঠিন ছিল তো পরবর্তীতে যখন শিফট করলাম ধরেন লেখাপড়া করার জন্য গ্রাম ছেড়ে ঢাকা এসেছি আমি ইন্টারমিডিয়েট এবং বাবার সাথে বিদ্রোহ করে বসলাম বললাম যে তখনকার দিনে বোরকার মতো একটা চিল্লাচিল্লি করে মন চলে দৌড়ে রাস্তা বের তোমাকে দিয়ে বোরখা হবে না আমিও জেদ করে বসলাম যে ওকে হয় আমাকে অ্যাপ্রন দেয় নাহলে আমি স্কুলে যাবো না আর বা কয়েকদিন আর না যে থাকবে তো এক সপ্তাহ যায় দু সপ্তাহ যায় যখন দেখলো পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে খুব ভালো স্ট্রাইক চলতেছে তখন বাধ্য হয়ে আবার আব্বা আমাকে প্রথম অ্যাপ্রন কিনে দেন ওই অ্যাপ্রন পরেই আমি স্কুলে যাই সেই থেকে আমি অ্যাপ্রন এরপরে যখন কলেজে গেলাম মানে কলেজে অনেক কিছুতে যেমন সমাজে আমাদের বাঙালি ধর্মীয় বিশেষ করে বাংলাদেশে ধর্মীয় একটা অভ্যাস আছে যে বলে যে মেয়েরা টিচিং এর শিকার হয় বিপদের কারণে এটা কারণ মানে যত রিলেটেড প্রবলেম সব মূলে হচ্ছে গিয়ে মেয়েরা এরকম একটা এরকম একটা সোশ্যাল একটা নর্ম হয়ে গেছে রাইট একটা নর্মাটিভ একটা ধারণা হয়ে গেছে তো আমার জীবনে উল্টাটা ঘটেছিল যেমন ধরেন আমি একটা পর্যায়ে খুব নাক নাক ঢেকেও পর্দা করেছি রাইট যখন আমি নাক ঢেকে পর্দা করেছি ওই একটা সময়ই আমি একটা টিচিং এর শিকার হয়েছি এবং ভালো টিচিং এর শিকার হয়েছি তো যে কারণে আমি মনে করি যে প্রতিটা জিনিস একটা কোনো না কোনো কারণে মানুষের উপর আসে যে এটা আমার উপরে এই কারণে এসেছে যে নাও আই এম দা আই এম ভেরি বোল্ড লাইক মেয়েদের মেয়েরা যে টিচিং এর শিকার হয় এর সাথে পর্দার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ আমি নিজে তার উদাহরণ আছে এর সাথে কোনো পর্দার সম্পর্ক নেই তো এটা আমি নিজে উদাহরণ তো ওই সময় আমার নাকটা বন্ধ বন্ধ ছিল আর ওই সময়টা দিয়ে আমি টিচিং এর শিকার হয়েছি এবং খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছি তো এটা একান্তই মানে কাজ টাজ খুঁজলাম কোথাও কাজও পেলাম না কেউ আমাকে কাজ অফার করলো না তো কেন করলো না ঠিক আজও আজও বুঝতে পারিনি কখনো মনে হয়েছে thought i was over qualified for a simple job ekdom oi battery ghosha eta eta onek jaygay gechi 99 cent store theke shuru kore world battery factory shob jaygay gechi kaj khujte 
কোথাও কাজ দেয়নি অবাক হয়ে বলতো তুমি আসলে এখানে কাজ করতে তো তখন আমি নিজেই কনফিউজ ছিলাম অ্যাকচুয়ালি ওরা কি আমাকে ওভার কোয়ালিফাইড হিসেবে মনে করতেছে না ইগনোর করতেছে দুইটা কোনোটাই বুঝতাম না কনফিউজ ছিলাম তো একটা পর্যায়ে স্যাড হয়ে গেলাম তখন আমার হাজব্যান্ড আগে আসলেন বলেন যে তুমি কাজ খুঁজতে যাচ্ছ কেন তুমি লেখাপড়া করার চিন্তা করছো না কেন জাস্ট গো গো টু কলেজ লেখাপড়া শেষ করো তোমার কে বলে কাজ খোঁজাখুঁজি করতে আর তখন কিন্তু আমার আমার কোন একটা জিনিস দরকার ছিল তখন বিজি থাকার জন্য তখন কি বলে আমার বাচ্চা টা বাস তো জানেন যে বাচ্চা জন্ম হলে পোস্টপার্টাম আছে অনেক রকম সমস্যা আছে রাইট এটা বাঙালি আমাদের বাঙালি সমাজ এখন এটাকে ভালো এটা ভাবতে পারিনি বাট দিস ইজ দা রিয়েলিটি অফ কোর্স সো এই সবকিছু মিলা আমার হাজবেন্ড বলেন যে তুমি এক কাজ করো তুমি কলেজে চলে যাও লেখাপড়া শুরু করো তো আমার মেয়েটা যখন সাড়ে তিন বছর ওকে আমি ডে কেয়ার রেখে লেখাপড়া শুরু করি এই থেকে শুরু ওখান থেকে স্কলারশিপ প্রথমে আমি লাগোয়ারিতে ভর্তি হই ওখানে বাচ্চার সাথে মোটামুটি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি ওখানে ডে কেয়ারে থাকতো আমি ওখানে আবার স্টোন গভর্নমেন্ট এই অফিসের জন্য রান করে একটা অফিস ছিল তো অফিসে বসে হোম ওয়ার্ক টোমার করতাম সব কিছু শেয়ার টেরে বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে ফিরতাম লাইফ ওয়াজ প্রিটি সিম্পল এন্ড সিম্পল আপনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের এই ধরনের বড় ধরনের অবস্থাকল আপনার বাবার বাসা থেকে কিংবা আপনার স্বামীর বাসা থেকে আপনি যেখানে যা কিছু শেখার সবচেয়ে প্রথম শুরু হয় আমাদের পরিবার থেকে আসি আমার প্রিয় লিয়াকত আলীর সাথে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি আপনি আমার অনেক একটা প্রিয় একটা মানুষ আমি দেখছি যে আপনার লেখাগুলোতে নারী উঠে এসেছে অনেকবার নারীকে আপনি মর্যাদা দিয়েছেন বন্ধু হিসেবে দেখেছেন এইগুলো জিনিস আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি যে আপনি কখনো ছোট করে দেখেননি তো এটা কি আপনার মনের কথা কি না একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনার মেয়ে আছে আমি জানি আপনার আপনার মেয়েকে আপনি কি চোখে দেখেন যে অনেকে অনেকে দেখা যায় যে অন্যের ক্ষেত্রে বলা যে মেয়ে তো বিয়ে হয়ে যাবে চলে যাবে কিন্তু নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে ঠিকই চাই যে একটা ভালো চাকরি করুক একটা ভালো লেখাপড়া করুক তো আপনি আপনার স্ত্রী এবং মেয়ের মধ্যে কিভাবে আপনি কিরকম কোনো ব্যবধান আছে কিনা আপনি কিভাবে দেখেন একটা মেয়ে হিসাবে আপনি স্ত্রীর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অন্যের অন্যের মেয়ে সে আপনার মেয়ে তো আপনি কাকে কিভাবে দেখতে চান দুজনে আমার কাছে সমান আমার জীবনের দুজনের অবদান একেবারে ফিফটি ফিফটি আচ্ছা বলতে গেলে সত্য বলতে আমার স্ত্রী অবদান প্রভাব একটু তো বেশি আছে চলবে না চলেনি এটা যারা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন অথবা না করেন উভয় মানতে বাধ্য এটা পরস্পরের সম্পর্ক এই একটা কথা আমার ছিল আমার আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভেবেছিলাম আপনি উত্তর দিয়ে দিলেন অনেকে নারীবাদী মানসিকতার লোকে বলে যে পুরুষ খারাপ পুরুষের আমার দরকার নেই আমি নারী হিসেবে আমি নিজেই স্বাবলম্বী এবং পুরুষ আমার আমার জীবনে আমার দরকার নেই এবং পুরুষের সবটুকুই খারাপ এই কথা কি সত্যি কিনা এটাকে আপনি কতখানি যেটা আপনি বললেন যে এটাকে আপনি বিশ্বাস করেন কি এটা হয়তো থাউজেন্ডে একজনে বলতে পারে লাখে একজনে বলতে পারে আমার দেখাতে আমি আমার মাকে দেখেছি আমার চার বোন আমার বড় দেখেছি টোটাল আমার ছয় বোন সবগুলোকে দেখেছি আমি কোনোদিন সেটা লক্ষ্য করবেন না যে পুরুষকে ছাড়া নারী চলে প্রশ্ন উঠে প্রশ্ন উঠে না আচ্ছা এটা প্রশ্ন উঠে না কিছু হয়তো বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকজন আছে তারা অন্য কিছু চিন্তা করে 
মানে পুরুষ তো নিশ্চয়ই একটা অঙ্গাঙ্গে ভাবে একটা নারীর জীবনের জন্য অবশ্যই একটা দরকারি একটা 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 পার্ট একটা একটা অংশ পুরুষকে ছাড়া তো নারীর সম্পূর্ণতা আসার কোনো প্রশ্ন আসে না পুরুষ বিদেশী হওয়া আমাদের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নয় নারীবাদী হলেও না প্রশ্ন ওঠে না আচ্ছা চলতেই পারবে না পৃথিবীই চলতে পারে মানব সভ্যতায় বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা দুটো কিছু সেপারেট করলে মানব মানব সভ্যতায় বন্ধ হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমাদের সময় যদি অনেক বেশি থাকতো আমি এইদিকে আমি আর একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম বাট আমার মনে হয় সময়টা খুব কম আমি আপনার কি নারীর উপরে লেখা কোনো কবিতা আছে কিনা আপনি অনেক কবিতা আমি দেখি বা আমি নারীর উপর অনেক কবিতা লিখেছি আচ্ছা সাম্প্রতিক নারী জাগরণের জন্য আমি একটা কবিতা লিখেছি सकाले बिकाले खड़तापे चैत्रे दुपुरे गदल शेष प्रहरे रत निशीते आलियार आधारे सैकत शालवन बिहारे पहाड़ बनानी জোনাকির মিট মিট আলোতে যেখানে যেই জপে যেই জাপে অমৃত সুখ তুই খুঁজে পাবি প্রাণ তুলে সুখের গান গেয়ে যাবে কে করে তোরে না কে দে তোরে বাঁধা সমাজ সংসার ধর্ম মূলবাদ পতাকাতে উড়িয়ে দে ওদের শির দাঁড় ভেঙে দে এই মঙ্গলালনা নন্দিনী সুন্দরী সুনয়না খুলে দে খুলে দে রে তোর খোপার বাঁধন বাতাসে উড়িয়ে দে তোর লাল ওর না হুঙ্কারে চিৎকারে গর্জনে উল্লাসে ধরে নিকে জানিয়ে দে তুইও মানুষ তোর আছে ব্যথা বেদনা জ্বালা যন্ত্রণা বুদ্ধি মেধা সৃষ্টি সুখের উল্লাস চিন্তা চেতনা শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাধনা উৎমত্ত কামনা বাসনা উত্তাপ উত্তেজনা উৎমাদনা এই বঙ্গলালনা আমরা সবাইকে আমরা বলি যে সামনে আগে যাও সামনে আগে যাও কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের নিজের মেয়ে নিজের বউ নিজের ছেলের বউ তখন তাদের বলে আমরা কতটা উদার এটার উপরে কিন্তু আসল फोन कर सहाज्य कर बच्चर धरे निर्के आज मैनहटने थे स्कूले चाक्री करत मास्टर डिग्री मन खराब हम আমরা কজনকে জানি তো আমাকে কথা দিয়েছে যে আমি তোমাকে চেষ্টা করব তোমাকে কাজ করতে হবে তাহলে তুমি তোমার লাইফটাকে তুমি চিনবে তুমি ঘরের ভিতরে রান্না বান্না করছে আর একটা মাস্টার ডিগ্রি পড়া মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেয়ে আমেরিকায় এসে সে যেন আবদ্ধতে চলে গেছে আজকে আমি আমি টাইম টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে তো আমেরিকাতে নারী দিবসটা কবে থেকে শুরু হয়েছে মেয়েরা সারা বিশ্বের নারীরা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সাফার করেছে করবে এবং করেছিল এবং করবে বলবেন না করবে করবে বলতে চাই না হ্যাঁ করেছিল 
महिला कवि निश्चय से नाम कवितार नीचे कवि अनेक कविता कवित नाम देना मन हम जे समय कविता लेखा हुई जन्मदिन नो विशेष दिनो न গতরাতে আমাদের অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে এবং সে আমাকে আঘাত করেছে কিন্তু আমি জানি এ কারণে সে দুঃখিত সে আবোল তাবল যাই বলে থাকুক এর কোনো অর্থ নেই কেননা আমার জন্য সে ফুল এনেছে আজ আমি ফুলের তোরা পেয়েছি আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী নয় অন্য কোনো বিশেষ দিনও নয় গত রাতে সে আমাকে দেয়ালের সাথে ধাক্কা দিয়েছিল এবং আমার গলা চেপে ধরেছিল কিন্তু আমি জানি এর জন্য সে দুঃখিত কেননা আমার জন্য সে ফুল এনেছে আজ আমি ফুলের তোরা পেয়েছি আজ ভালোবাসা দিবস নয় মা দিবস নয় অন্য কোনো বিশেষ দিনও নয় গত রাতে সে আমাকে অনেক মেরেছে এবং আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে সারা রাত ঘুম হয়নি আমার এত অপমান অত্যাচার আমাকে কাঁদিয়েছে ভেতরটা পুড়েছে দাও দাও ব্যথায় আমার শরীর চুরমার আমার শরীরে আঘাতের দাগ চোখ লাল আমি লজ্জায় দরজা খুলতে পারিনি পাছে আমায় কেউ দেখে ফেলে কিন্তু আমি জানি সে দুঃখিত কেননা আমার জন্য সে ফুল এনেছে আমি প্রায় চিন্তা করি চলে যাব ওর সঙ্গে আর নয় কিন্তু কোথায় যাব আমার তো অর্থ করি নেই আমার ছেলে মেয়েদের কি হবে ওর কুচ্ছিত আচরণ রুক্ষ মেজাজ অসহনীয় অত্যাচার সহ্য হয় না তারপরও আমি চলে যেতে ভয় পাই কিন্তু আমি জানি সে দুঃখিত কেননা আজ আমি ফুল পেয়েছি আজ ছিল আমার জীবনের বিশেষ দিন আজ আমার দাফন হবে নির্জন গোরস্থানে গত রাতে সে আমাকে হত্যা করেছে কারণ শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে যাইনি আমি একটি সংসার আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলাম তারপরে বিচার হয়নি বোধ সে কবরে ফুল নিয়ে গেছে चले शेष करते ধন্যবাদ নাসিন চৌধুরী মেহেন্দ্রসা জবাইদা এবং লিয়াকত আলী আপনাকে ধন্যবাদ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং আমার মনে হয় কি আপনাদেরকে আরো কিছু করে আপনাদের ধরে রাখতে পারলে আমার মনে হয় আরো ভালো লাগতো এবং অনেক কিছু শুনছি আমি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম ওনার কবিতা শুনে ওনাদের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে যে আরো বেশিক্ষণ থাকি আপনাদের সাথে আমাদের আজকে যে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেশনটা হচ্ছে উইমেনদের কালচারাল ইকোনমিক্যাল সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল যে অ্যাচিভমেন্ট সারা বিশ্বব্যাপী তার কথা স্মরণ করে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে আজকের এই সেলিব্রেশন সারা ওয়ার্ল্ডে মার্চ এইটতে এই সেলিব্রেশনটা হচ্ছে আমাদের শুধু সেলিব্রেশন নয় আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের মহিলারা বিশ্বে সারা বিশ্বে সমস্ত গ্রামে গঞ্জে কোনা কানাচি থেকে সমস্ত বড় বড় দেশ পর্যন্ত কতটুকু মহিলারা এগোতে পেরেছে এবং তার পার্সেন্টেজটা কত এটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের দেখেছি অনেক অনেক প্রোগ্রেসিভ অনেক দেশের থেকে এবং অনেক উন্নত দেশ থেকেও দেখেছি এবং অনুন্নত দেশ থেকে দেখা গেছে যে অনেক মহিলারা অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন আমাদের আমাদের উপমহাদের সাথে ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে আমাদের নিজেদের আমাদের বাংলাদেশে আছেন দুজন নেত্রী তারপরে আছেন গোল্ডা মায়ার আপনাদের ইউরোপ থেকে অনেকজনে উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের বর্তমানে হিলারি ক্লিনটন আমাদের প্রতিকৃত আছেন মহিলা 
আমরা চাইব যে আমরা মহিলারা সব সর্বক্ষেত্রে সমস্ত কিছু বিজ্ঞান সংস্কৃতি শিল্প রাজনীতি সবকিছুতে মহিলারা এভাবে এগিয়ে আসুন এই প্রত্যয় আমরা আমাদের থাকবে এবং মহিলাদের পাশে মহিলারা থাকবেন সবচেয়ে প্রথম পুরুষ তো থাকবেনই সবকিছু মিলে আমাদের একটা উদ্দেশ্য হবে যে আমরা সামনে এগিয়ে যাব পথ চলার পথ যেন সংকীর্ণ যদি হয়ও আমরা যেন সুগম করতে পারি এবং যেন স্মুথ করতে পারি আমরা সেটাই আমাদের লক্ষ্য হবে আজকে এই নারী দিবসে শুভ সন্ধ্যা দর্শক 